আমরা ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইল ইসমাইলের বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সুন্নত আসতে আমরা আমল করতে পারলাম এই জন্য আমরা আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ কে আমাদের মাথে সাক্ষাৎ হবে সেদিন তিনি বলবেন তোমরা আমার সুন্নত আমল করেছিলে আমি তোমাদের জন্য সাফাত করবো আজকে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মোহাম্মদ সাফাতের অধিকারী করার তৌফিক দান করো তুমি আমাদেরকে তার সাফাতের অধিকারী হওয়ার তৌফিক দান করো আমরা ইসমাইলের সন্তান মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মোহাম্মদ ইবনি ইব্রাহিম বলছি কেন আসলে উনি নিজে বলছেন আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফসল বলেন নি কাবা ঘরে নির্মাণের সময় সেই দোয়াটা আমাদের মনে নেই সেই দোয়া তিনি করেছিলেন রব্বানাহিম রসুলাম মিনহুম ইতলু আলহিম আয়াতিক সারা পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই মরছে নানাভাবে তারা শেরিক করে চলে যাচ্ছে আমাদের সে বড় বড় জ্ঞানী লোক তারা কিন্তু ইমানের যোগ্যতা আল্লাহ পাক বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে বাছাই করে নেন আল্লাহ আস্তাফির মালাক দরসাল্লাম অমিনার নাস আল্লাহ পাক পৃষ্ঠাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে লোক বাছাই করে নেন আল্লাহ আস্তাফের রহমত ইমাইয়াশা তিনি তার রহমতের জন্য যাকে খুশি খাস করে নেন আত্মাহারিক টিভি ও হেরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الله بغت جن هزار شكريا যাজকে আমরা সূর্য গ্রহণের দিন সুস্থ হালাতে তা সৃষ্ট এই পৃথিবীতে হালাদি চন্দন বাংলাদেশের এই মার্কাজি জামে মসজিদে মুসলিদের সাথে তার রেখে যাওয়া সুন্নত সালাতুল কুসুফ আদায় করার সুযোগ পেয়েছি সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ অনেকেরই আগ্রহ থাকে কিন্তু সুযোগ হয় না আজকে আমাদেরকে যে আল্লাহ এ সুযোগ দিলেন এই প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে কাদার মধ্যে মার কাজে এসে সালাত আদায় করার জন্য আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ কেন এই দিন আমরা সালাত আদায় করি কেন আল্লাহ রসুলের শুরু করলেন জাহাইলি আরবের লোকরা এটা জানতো না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহাইসাল্লাম শুধুমাত্র যে একজন ধর্মনেতা ছিলেন না তিনি যে একই সঙ্গে বিজ্ঞানের উৎসসমূহ সন্ধান মানুষকে দিতে পারেন ইসলাম তার পূর্বসরি দুনিয়ার কেউ জানত না ইতিপূর্বে যে সূর্য গ্রহণ বলে কোনো বস্তু আছে এবং তার এই ক্ষতিকর দিক আছে যেদিন সূর্য গ্রহণ হয় আল্লাহর কি ইচ্ছা সে সময় তার সর্বশেষ পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু হয় কাফররা চারিদিকে রটিয়ে দিল ইব্রাহিম একটা অপয়া অলক্ষণে এই মোহাম্মদ একটা অলক্ষণে এর তো ছেলে বিলে কিছু নাই সব ছেলে শেষ আগের দুই ছেলে শেষ এই ছেলেটা শেষ হয়েছিল এটাও শেষ ইন্না শ্যানি একে হোয়াল আবতার বলে আল্লাহ পাক সুরা কৌসার নাজিল করলেন তারা বলছিল এ হলো লেস কাটা এ মরে গেলে এর ধর্ম কর্ম এ আদর্শ সবই শেষ এই টিটকারি করেছিল সেই সময় আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন তুমি সালাতুল কুসুফ আদায় করো সালাতুল কুসুফ আদায় করার পরে তিনি খোদবা দিলেন খোদবাতে তিনি এ কথাটা উল্লেখ করলেন দেখো সূর্য গ্রহণ কোনো মানুষের হায়াত মহতের উপর নির্ভর করে না কেউ মরে গেলে সূর্য গ্রহণ হয় এটা ভুল কথা আমার ছেলে মরে গেছে আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছিলেন তাকে নিয়ে গেছেন এখানে সূর্যের কোনো ক্ষমতা নাই যদি সেদিন তিনি এ কথাটি না বলতেন সূর্য পূজার এই পৃথিবীর মানুষ চিরকাল সূর্যকেই পূজা করত আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে অলক্ষণে বলে ভাবত আসলে তার সন্তান ছিল না বলে কি তার কেউ নাই আজকের পৃথিবীতে সর্বাধিক ধর্মীয় অনুসারীদের নামই হলো মুসলমান পৃথিবীর বোধ হয় এমন কোনো মরুভূমি নাই এমন কোনো সমভূমি নাই এমন কি এমন কোনো সাগর বৃক্ষলতাও নাই যেখানে মোহাম্মদ রসুল্লা সাল্লামের নাম লেয়ার মতো লোক নাই সর্বত্র তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে যখনই মহাজন আজান দিচ্ছে 
তখন আসাদুল না মোহাম্মদান রসুরুল্লাহ বলছে মিনিটে মিনিটে না সেকেন্ডে সেকেন্ডে আনিক গতি বার্ষিক গতির কারণে সেকেন্ডে সেকেন্ডে তার নাম সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে অথচ কাপড়রা ভেবেছিল ছেলে মরে গেল বংশ শেষ আদর্শবাদী লোকেরা বেঁচে থাকে আদর্শের মধ্যে তারা সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকে না ইব্রাহিমের সন্তান নয় ইসমাইল ছিল বলে ইত্যের বেঁচে আসেন ইসমাইলের মাধ্যমে কোরবানির মাধ্যমে তার সন্তানদের মাধ্যমে কিন্তু মোহাম্মদের কোনো সন ছেলে ছিল না অথচ তিনি বেঁচে আছেন সারা পৃথিবীতে কাফরদের এই দুর্নাম সেদিন শেষ হয়ে গেছে আর সেজন্য সেদিনে খোদ্বা তিনি এটা উল্লেখ করেছিলেন সূর্য গ্রহণ কোনো মানুষের মৃত্যু বা জীবনদের সঙ্গে সম্পর্ক নেয় আমি যা জানি তোমরা যদি চা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে কম কানতে বেশি এই ছোট্ট একটা কথার মধ্যেই অসংখ্য জ্ঞানের কথা লুকিয়ে রয়েছে যারা এ দেশে জ্ঞানী বান্দা তারাই বোঝে কথার গুরুত্ব কত বেশি তিনি কেঁদেছেন মানুষ কাঁদেনি এখনও আমরা কাঁদি না আমরা তো ভালোই বসে আছি একটা করোনা ভাইরাসের ভয়ে মানুষের ঘুম নাই কি করে তার হাতে বাঁচবে সেই চেষ্টা বিজ্ঞানীদের পাগল হয়ে গেল সব মন্ত্রী এমপি পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ট্রাম্প পর্যন্ত ভয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য স্থান হোয়াইট হাউসের ভিতরে নির্মিত মাটির তলার বাংকারে যে পালিয়েছে মানুষের ভয় এই সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মাঝে মধ্যে আল্লাহ পাকে এগুলো করেন সূর্য গ্রহণ আসে চন্দ্র গ্রহণ আসে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য খাবরদার চন্দ্র পূজা করো না সূর্য পূজা করো না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাদাসালামের দুইশো বছরের জীবন গিয়েছে মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে আর তারকা পূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে রবি فلما فلت قال قال لا احب الافلين فلما راى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لا اكون من القوم الضالين طب كيف بقول لي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ترك بدر الدشم جد هي شيء بابي মূর্তি পূজারীদের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়েছে আর তা বুধুন আমার তার হেতুন আল্লাহ আমা তা মালুন তোমরা নিজের হাতে যে মূর্তি বানাও আবার তার ইবাদত করো অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেছেন কোনো বুদ্ধি শুদ্ধি না পেয়ে ফারা দৌবিহি কায়দান ফাজা আল্লাহ আসফালেন তারা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল তারা বলল তোমরা তো এর জন্য আগুন তৈরি করো ফাল কুহফিল জাহিম সে অগ্নিকুণ্ডকে নিক্ষেপ করো যদি তোমরা তোমাদের ইলাহাদের জন্য উপস্থাদের জন্য কিছু করতে চাও কিছুই করতে পারে নি ওখানে আগুনে তিনি নিক্ষিপ্ত হলেন তিনি কারো কাছে সাহায্য চাইলেন না আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করলেন অকুল্লা ইয়া ইয়া না আর কুনি বরদাম আল্লাহ ইব্রাহিম এ আগুন ঠান্ডা হয়ে যাও আমার ইব্রাহিমের উপরে তুমি শান্তিদায়ক হয়ে যাও আগুনের কোনো ক্ষমতা নেই দুনিয়ার কারোরই কোনো ক্ষমতা নেই সমস্ত ক্ষমতার ঊর্ধ্বে যে আল্লাহর ক্ষমতা এটা প্রমাণ করে গেছেন হজ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম একাই তার সার্বিক জীবন দিয়ে দুনিয়াবি কোনো শক্তি তার ছিল না জনবল ছিল না অর্থবল ছিল না অস্ত্রবল ছিল না শুধুমাত্র ইমানই বল ছিল আর সে ইমানই বলে বলিয়ান ইব্রাহিম আলাই সাল্লাদাসাল্লাম আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে মানুষের জন্য দেখিয়ে দিলেন উত্তম নমুনা হিসাবে বাদকানিমা 
ان برا او منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغض ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে ইব্রাহিমের মধ্যে এবং তার সাথীদের মধ্যে যখন সে তার কমকে লক্ষ্য করে বলেছিল ইন্না বরা ইন্না বরা বরা অমিনকুম আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষিত ঘোষণা করলাম অমিম তা আবদুর আমিন দুন ইল্লাহ এবং আল্লাহ আবেদিত তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে কাফার না বেকুম তোমাদের সঙ্গে আমরা কুফুরি ঘোষণা করলাম সোজা কথা একেবারে তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিরস্থায়ী বিচ্ছিন্নতা বিঘোষিত হলো যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর উপরে ইমান আনবে এই কথার মধ্যে যে কি ধর এক্সারেশন কত জোর নিহিত রয়েছে ভাষাগুলো খেয়াল করবেন বেরকের দল পিতা বেরকের দল কম তিনি বলেন হে পিতা তুমি বের করে দিলে হে আমার কম তোমরা বের করে দিলে আমি চললাম আমার প্রতিপালকের দিকে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন কোনো তোয়াক্কা নাই পৃথিবী আল্লাহ মালিক আল্লাহ আমি তার বান্দা তিনি আমার সব কিছুর দায়িত্বশীল তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিলে কী দিয়ে যায় সেটা দেওয়া আমার এই যে ইমানের জজবা এই ইমান আল্লাহ পাক তাকে দান করেছিলেন অথচ তিনি কিন্তু একজন কাফের সন্তান আজর কিন্তু মুসলমান ছিল না কেউ ইমান আনা নেই শুধু তার স্ত্রী এবং ভাতিজা ছাড়া বাহ্যিকভাবে কেউ তার উপরে ইমান আনার লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি আজকে আমরা মুসলমান আমরা ইসমাইলের সন্তান মোহাম্মদ ইবনুর ইব্রাহিমের মোহাম্মদ ইবন ইব্রাহিম বলছে কেন আসলে উনি নিজে বলছেন আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফসল বলেন নি কাবাঘরে নির্মাণের সময় সে দোয়াটা আমাদের মনে নেই সেই দোয়া তিনি করেছিলেন রব্বানাহিম রসুলাম মিনহুম ইতলু আলহিম আয়াতিক আইউল্লিমুল কিতাব আল হেকমা বলেনি আল্লাহ তুমি এই মক্কার জনপদে তার মধ্যে থেকে একজন নবী প্রেরণ করো যে তোমার উপরে তোমার আয়াত সম্ভব তেলাওয়াত করবে সেই চার হাজার বছরের পূর্বে দোয়া কবুল হলো পরবর্তীকালে যে এই তো দেড় হাজার বছর আগে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের জন্মের মাধ্যমে এই জন্য উনি বলতেন আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ সন্তান আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের বসরা সুসংবাদ আমরাও তাই বলছি আমরা ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইল ইসমাইলের বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সুন্নত আসতে আমরা আমল করতে পারলাম এই জন্য আমরা আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ কে আমাদের মাথায় সাক্ষাৎ হবে সেদিন তিনি বলবেন তোমরা আমার সুন্নত আমল করেছিলে আমি তোমাদের জন্য সাফাত করবো আজকে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মোহাম্মদ সাফাতের অধিকারী করার তো ফেকদান করো তুমি আমাদেরকে তার সাফাতের অধিকারী হওয়ার তৌফিক দান করো আমরা যেন কাফের মোনাভাগে না মরি যুক্তি দিয়ে এড়িয়ে যে হাদিসকে যেন অস্বীকার না করি হাদিস জানার পরেও হাদিসকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো নেই বদভ্যাস যেন আল্লাহ পাকে আমাদের মধ্যে না দেন বহু আলম আলম আজকে পথভ্রষ্ট খালি বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে অতি বুদ্ধি হওয়ার কারণে হাদিসকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে তারা ফলে এমনকি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখবেন আপনারা সাধারণ মানুষ কোনো গোলমাল করে না গোলমাল সব মালান সাবরি করে অতএব খুব সাবধান আহিল হাদিসের আকিদার সঙ্গে অনুযায়ী আকিদা মৌলিক পার্থক্য এখানে যখন হাদিস সামনে চলে আসবে সমস্ত যুক্তি বাতিল হয়ে যাবে যুক্তি দিয়ে কখনো হাদিস তো আপনার শেয়ার করতে পারবেন না অবশ্য যুক্তি দিয়ে একটা ইটকে সোনা বানানো যায় কিন্তু ওহি তৈরি করা যায় না ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয় ওহির বিধান চূড়ান্ত মানুষের যুক্তির পরে পাল্টা যুক্তি দেওয়া যায় কিন্তু ওহির পরে পাল্টা ওহি আনা যায় না ওহির বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার জমিনে কাজ করে যাচ্ছে হাইলে চন্দন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ হাইলে যুব সংঘ যারা তাদের সাথী কর্মীর ভাইরা আছে সবার প্রতি আমাদের তাদের জন্য আমাদের দোয়া থাকবে প্রাণ ভরা আল্লাহ এই বাংলার জমিনে শীর্ক অধ্যুষিত এই জমিন অসংখ্য মানুষ এখানে আছে কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই মোশরেফ আল্লাহ পাকের ভাষায় বলছে ওমা ইমন আহদম ওমা ইমন আখসার হম বিল্লাহ ইল্লা ওহ মুশ্রিক হুম ওদের আখসার মানুষ অধিকাংশই মোশেক সারা পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই মোশেক নানাভাবে তারা শেরিক করে চলে যাচ্ছে বুঝে তারা সবই আমাদের চেয়ে বড় বড় জ্ঞানী লোক তারা কিন্তু ইমানের যোগ্যতা আল্লাহ পাক বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে বাছাই করে নেন আল্লাহ এস্তাফিম মালাকদরসাল্লাম অমিনান্নাস 
আল্লাহ বাগ ফ্রেস্তাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে লোক বাছাই করে নেন আল্লাহ আখতাসেবে রহমত ইমাইয়াশা তিনি তার রহমতের জন্য যাকে খুশি খাস করে নেন আল্লাহ বাগ আমাদেরকে যেন তার রহমতের জন্য খাস করে নেন আমাদের সেই দোয়া রহিবাল্লা কাছে আজকে যে আয়াতটা আপনাদের সামনে তেলাবাদ করেছে শুরুতে সুরাত দাহারের তিন নম্বর আয়াত বোধায় প্রথম আয়াত হাল আতা আর আল ইনসানে হেইনু মিনাত দাহারে লামিয়াকুন সেই আম মজকুরা এটা হাল মানে হাল ইস্তেফামিয়া নয় হাল এখানে তাকি দি হাল মানে কাদ অবশ্যই তোমাদের উপরে একটা সময় ছিল যখন তোমাদের তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না আমরা দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ষোলো আঠেরো বছর বয়সের আগ পর্যন্ত আমাদের কোনো খবরই ছিল না কেউ জানতই না এখন বড় হয়েছে দুনিয়া লোক চিনছে আবার যখন বয়স বেশি হয়ে যাবে তো অনেক কেউ তাকাবে না কবে মরলাম কবে গেলাম কেউ খবরও নেবে না আর যদি মরে যাই কেউ আর কোনো পাত্তা দেবে না গেল কোথায় লোকটা এই কর্মজীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমাদের কর্মগুলো যেন স্রেফ আল্লাহর জন্য হয় এই বিষয়টা আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহর ইবাদতের আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে জীবন পরিচালনা করতে হবে বাদিউসামাবাতে ওয়ালার্জ তিনি নহমণ্ডলে ভূমণ্ডল থেকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব আনয়ন করেছেন ইট তৈরি করা সহজ একটা ফর্মা বানিয়ে দিলে কিছু মাটি টাটি স্যানিটনি দিলে ওই একটা ফর্মায় যত ইট হবে সব একই রকম হবে একই বাপ মার সন্তান একই রকম হয় না কেন এগুলো চিন্তা করতে হবে না এক সন্তান মেরিটোরিয়াস আর এক সন্তান তিনবার পড়লুক মানে থাকে না সারাদিন ঘষলুক যে কলমে লেখা বেরো হয় না প্রত্যেকটা সন্তানকে আল্লাহ পৃথক পৃথক যোগ্যতা প্রতিভা দিয়ে দুনিয়া পাঠিয়েছেন কই প্রত্যেকটা ইটকে তো পৃথক পৃথক গুণ ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো যায় না আল্লাহ সৃষ্টি আর বান্দা সৃষ্টি পার্থক্য এখানে যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে এসেছে কার সঙ্গে কারো মিল নাই এটা স্রেফ আল্লাহই পারে সেজন্য তাকে বলে বাদি বাদি কেবল আল্লাহই হয় কোনো বান্দা কোনো বাদি হয় না তিনি বাদি উৎসাহ মাওয়াতে বলা অর্জন তিনি আসমান ও জমিনের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন আমরা ঝুলিয়াছি সূর্যের আকর্ষণে ঠিক চম্বকের মতো কে আমাদের দিন এই চুম্বকের আকর্ষণটা আল্লাহ পাক ছিন্ন করে দেবেন এজার শামসু কুব বেরাত এজার নজুমন কাদরাত যেদিন সূর্য কুব বেরাত হয়ে যাবে আলোহীন হয়ে যাবে এজার নজুমন কাদরাত এবং এই তারকাগুলো সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে যাবে কারণটা কি ওই যে মাঝখানে যে চম্বিক আকর্ষণটা এটা আল্লাহ ছিন্ন করে দেবেন এটা কোন এই ছিন্ন হয়ে যাবে শেষ চোখের পলকে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আজকে সূর্য চন্দ্র একই লাইনে চলে আসছে আজকে যে আল্লাহ পাকে এক্ষুনি কুন বলে না আমরা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাব কেউ জানে এই পৃথিবীটা গোল ছাদের পরে ওঠেন চারিদিকে তাকান মনে হবে মেঘটা যেন ডান দিক দিয়ে ঝুলি পড়তেছে তাই মনে হয় না মেঘ যে মাথার পর আছে এটা কিন্তু মনে হয় না ডানে মেঘ ঝুলছে বাম দিকে মেঘ ঝুলছে তার কারণটা কি আমি যে আপনি যে ফুটবল পার দাঁড়িয়ে আছেন যে চারিপাশে তো খালি গোলই থাকবে আমরা ঝুলন্ত পৃথিবীতে বেশি আছি ছয় হাজার ছয়ষট কিলো টন ওজনের এই পৃথিবী ঝুলছে বিশাল ব্যাপার একটা ফুটবল তো ধরে রাখা যায় না আমরা যে কথা বলছি আপনার সঙ্গে মাঝখানে কোনো তার আছে কিছুই নাই শুনছেন কি দিয়ে কোনো জব দিতে পারবেন না এই বিশাল একটা কান এর কোনো দাম নাই কিন্তু এর মধ্যে যে পর্দা আছে এই পর্দার চামড়া আর এই হাতের চামড়া কি সমান ওই পর্দার চামড়া আলাদা ওইটা যদি না থাকে আমি শুনতেই পাবেন না কিন্তু এইটা যদি কেটেও যদি যায় সমস্যা নেই এই একই চামড়ার মধ্যে দুই জায়গায় দুইভাবে তৈরি করার ক্ষমতা কারো আছে মানুষের কারো ক্ষমতা নেই একই দেহের মধ্যে চোখ এই চোখের মাঝখানে যে একটা গোল আছে এই গোলের মধ্যে পিছনে রেটিনা আছে রেটিনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ বাবা ওটাকে পিছন দিকে করে দিয়েছেন যাতে ওর হেফাজত থাকে এই চোখের যে কি গুরুত্ব এজন্য আলাদাভাবে হাদিসে বলা হয়েছে যার দুটা চোখ চলে গেল আল্লাহ বাক তাকে ওই চোখের বিনিময়ে জান্নাত দান করবে এত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হতো চোখ চোখ আর কান নাক এগুলো সব হলো বাহ্যিক মানুষের জন্য দরজা স্বরূপ দেহের দরজা হলো জবান আর চোখ আর কান দেহের আর কোনো দরজা নাই এইগুলো যদি ঠিক থাকে তার কিছু সমস্যা হয় না 
আমাদের সবসময় বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে যে নিয়ামত বায়ুমণ্ডল যদি না থাকতো বাতাস আসে বলে আমার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছেন এরপরও জিব্বা একটা নরম জিনিস কোনো ক্ষমতা নেই জিব্বা যদি না থাকতো হায়দায় না উন্নাস দেন আমি কি তোমাদেরকে সাফাতায়ন দেয় নাই দুটা ঠোঁট দেয় নাই আছে না সুরা কী যেন বলো আরেকটা বলো এই আলম নজ আয়নায়ন ও লিসায়ন ও সাফাতায়ন ও হায়দায়না উন্নাস দায়ন আমি কি তাদের তাকে আলম নজ আয়নায়ন দুটা চোখ দেয় নাই তারপর জিহ্বা এবং দুটা ঠোঁট কি তোমাকে দেয় নাই ভয় দেয় না হুন্নাস দেন আমি কি তোমাকে ভালো মন্দ পথ দেখাই নাই এই জিজ্ঞাস করার মাধ্যমে আপনাকে বলে দেওয়া হচ্ছে সাবধান ওইগুলো রিসার্চ করো দেখো কি আছে কখনো কি জিহ্বা নিয়ে রিসার্চ করেছে সায়েন্স তো জীবনের পাস করলাম এমএসি ডিএসসি দুনিয়া হয়ে গেল সব কোনো ঠোঁট নিয়ে রিসার্চ করে দেখেছি কোনোদিন করি নাই এই জিহ্বা না থাকে আপনার কথা বলার কোনো ক্ষমতায় নেই যদি দ্রুত ঠোঁট আজকে না থাকে আপনি কথা বলতে পারবেন না এবার ঠোঁট আর জি বার সারাদিন নাড়াচড়া করেন শব্দ বের হয় না কথা বলতে পারবেন এই কণ্ঠের মধ্যে চামড়া তো এই চামড়া কণ্ঠের মধ্যে শব্দ কি তৈরি হয় আবার এই কণ্ঠ একা ধরনের একা রকম সুর তাই না এই সুরের পার্থক্য কেমন করে হয় এই সুরটা বের হলো এর আমার থেকে আপনি শুনছেন এই দূরত্বের মধ্যে আপনি কী করে শুনছেন কথাগুলো আবার তো বুঝেও ফেলে দিচ্ছেন আমি কী বলছি তা শুধু যদি একদিন আপনি এক ঘন্টা যদি চিন্তা করেন আল্লাহ পাকার কোনো একটা আয়াত নিয়ে ওই একটা আয়াত শেষ করে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে অতএব কোরআনের প্রতিটি আয়াত প্রতিটি বর্ণ বিজ্ঞানপূর্ণ বোধাহাম মতান বাস খালাস শুধু একটা আয়াত দিয়েই ভাবে ইয়া আলায় রব্য কে মত কাজ জীবান ঘন কৃষ্ট জঙ্গল বিষ্ট কী আছে তাতে কী আছে এমন কি হলো এটু বুল্লা লেখা থেমে গেলেন যাওয়া তা আপনার বাস আর কোনো কথা নেই শেষ ফাবাইয়া রব আলায় রব গত কাজ দেবা উদ্দেশ্য বিজ্ঞানী বান্দা তোমরা রিসার্চ করো গবেষণা করো দেখো আল্লাহ কোথায় আল্লাহকে অস্বীকার করি এক পাক যাওয়ার ক্ষমতা কারণ নাই একজন ভাই কোনো চিন্তা ছাড়াই তার টাকার কুমির হয়ে যাচ্ছে আর একজন ভাই সারা দিন চেষ্টা করেও তার রুজির ব্যবস্থা করতে পারছে না একইভাবে তিনটা সন্তান একজন বড় লোক একজন গরিব লোক একজন মধ্যবিত্ত একে করে আল্লাহ বাক বলছেন লাহন কাসাম নাম আয়ুষাতম আমি নিজে তোমাদের রুজি বন্টন করে দিয়েছি জখরিয়া যাতে ধনীদের পরীক্ষা নিতে পারে তারা গরিবদের সাহায্য করছে কি না এ সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ বাকের সৃষ্টি নিহত রয়েছে অর্থনীতি বলেন রাজনীতি বলেন যে যেদিকেই বলেন সব ব্যাপারে আল্লাহ বাকের সৃষ্টি তত্ত্ব নিহিত রয়েছে আল্লাহ সৃষ্টি যারা গবেষণা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বাক বলছেন আল্লাহ দিয়ে না ইমানদার তো তারাই যারা সবসময় আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে এবং শেষে গিয়ে বলে রব্বানা মা খালাক্ত হাজা বাহতলা এ আল্লাহ তুমি এই দুনিয়ার সব কিছু মিথ্যা সৃষ্টি করো নেই কেন আজা বান্না আর আমাদেরকে জানোর আগুন থেকে বাঁচাও আমাদেরকে খেলা ছাড়লে আল্লাহ সৃষ্টি করার নেই শুধু আমার না বললাম আর মুক্তি পাবো এই চিন্তা যদি কেউ করে আফাসিবাল্লা দিন আমান ইয়াকুল আমান না হুমলা ইফতানু তাকে কি ফেতনে ফেলা হবে না পরীক্ষা করা হবে না আমার প্রতিটি বান্দা পরীক্ষার মধ্যে আছি এই পরীক্ষা যেন আমরা জিততে পারি এই বিষয়টি আমাদেরকে মনে করতে হবে আজকের দিনে যেন কেউ ব্যক্তি হিসেবে জিজ্ঞেস করল হেয়ালদার রসুল দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষকে শ্রেষ্ঠ মানুষকে তিনি বলেন চরিত্রবান মানুষ যারা তারা সবচেয়ে ভালো আবার প্রশ্ন করা হলো সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষকে তিনি জবাব দিলেন যারা জীবন থাকতে থাকতে পরকালের পাথেও সঞ্চয় করে তারাই হলো সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষ আমাদেরকে বিচক্ষণতা পরিচয় দিতে হবে যতক্ষণ আমরা পৃথিবী বেঁচে আসি ততক্ষণ যেন আমরা আল্লাহ পকের প্রেরিত বিধান অনুযায়ী কোরআন ও সৈয়াদিসের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে সেই তফিক কামনা করতে হবে আমরা কিছুই ছিলাম না এখন হয়েছে অনেক কিছু আবার না কিছুর জগতে চলে যাব যখন আমরা মরে যাব কেউ আমাদের খবর রাখবে না আপনাদের কারোর পদ দাদার নাম মনে আছে বেশি বেশি দাদা পর্যন্ত যেতে পারবে দাদার আগে যে কে ছিল ওটা খুঁজতে হবে 
এর আগে কে ছিল জীবনে বলতে পারবো না এই তোমার পুঁজিবাটা আমি আজকে মরে যাব আমার ছেলে হতে নামটা বলতে পারবে পোতা হয়তো বলতেও পারবে তাই তো পোতা তো আমি দাদা তো আমি দেখি নেই এরপরে যা আসবে কালাস কোনো খবর নেই এই তো আপনার জীবন এইটা নিয়ে এত অহংকার কেন অথচ যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ কিন্তু করে যেতে হবে আপনার কাজ দেখে যেন বাবা হ্যাঁ এই লোকটা এই কাজ করতো কর্ম আপনাকে স্মরণ করাবে মানুষের কাছে অথবা আসুন সকলে মিলে সৎকর্মের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনাটাই সবচেয়ে বড় সৎকর্ম এজন্য যত নবী রসুল এসছেন তারা কিন্তু ক্ষমতা যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন নাই তারা মানুষ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন সমাজ বিপ্লবের বিষয়ে এখানে বলা হয়তো অনেক কথা বলা হয় লোকে মানুষ পরিবর্তন করাটাই সবচেয়ে বড় জিনিস যদি মানুষ পরিবর্তন না হয় তো আল্লাহর পাকের পক্ষ থেকে বিধানের এই যে গজবের মধ্যে আমরা পড়ে আছি এই গজব কিন্তু উঠবে না আল্লাহ পরীক্ষার জন্য আমাদেরকে মাঝে মধ্যে এরকম পাঠান আমরা আসুন আজকের সূর্য গ্রহণের সালাদ শেষে সবাই মিলে আল্লাহ কাছে তব করি আস্তাফরুল্লাহ আল্লাজি লাহ ইল্লাহ আল হাইল কাইম ও আতুব এলাই আমরা আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমরা তার দিকে ফিরে যাচ্ছি এবং তবা করছি আল্লাহ তুমি আমাদের তবা কবুল করো এবং আমাদের এহুকালে পরকালে মুক্তি দান করো যে সমস্ত ভাইরা অসুস্থ হয়ে আছেন আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুস্থতা দান করো যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে জান্নাতের ফর দেওয়া নসিব করো আমাদের মতো এই দুর্বল বান্দাদের দিয়ে আল্লাহ তুমি যে তোমার একটা সুন্নত কায়েম করে নিলে এই জন্য আমরা তোমার শুক্রিয়া দেখ করছি আলহামদুল্লাহ হামদান কথির আম তাই বা মোবারক আনফি যেসব ভাইরা দূরে আছেন তারাও আগামীতে প্রতিজ্ঞা নিন যখনই সূর্যগ্রহণ হবে চন্দ্রগ্রহণ হবে আমরা যেন আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পড়তে পারি আমরা যেন সূর্য পূজা না করি চন্দ্র পূজা না করি মানুষ পূজা না করি বস্তু পূজা না করি আমরা স্রেফ আল্লাহ স্রেফ আল্লাহরে বদাতে রত হই আকুল কবলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলী সাহারি মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত